হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ওশোনোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক ওশন টেম্পারেচার স্যালিনিটি অ্যান্ড ডেন্সিটির অন্তর্ভুক্ত সমুদ্র জলের উষ্ণতা থেকে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব সমুদ্র জলের লবণতা থেকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত জেনে নেব সমুদ্র জলের লবণতা বলতে কি বোঝ লবণতা হলো সমুদ্র জলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌত উপাদান কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ সমুদ্র জলের ওজনের সঙ্গে ওই জলে দ্রবীভূত ওজনের অনুপাতকে ওই সমুদ্র জলের লবণতা বলা হয় লবণতা সমান সমান নির্দিষ্ট পরিমাণ সমুদ্র জলে দ্রবীভূত পদার্থের ওজন ভাগ ওই পরিমাণ সমুদ্র জলের মোট ওজন এবং সমুদ্র বিজ্ঞানীরা মতে বলেছেন যে এক কিগ্রা বা এক হাজার গ্রাম সমুদ্র জলে যত গ্রাম বিভিন্ন লবণ দ্রবীভূত থাকে সেই পরিমাণকে লবণতা বলা হয় এরপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যে সমুদ্র জলের লবণতা কোন একক দ্বারা প্রকাশ করা হয় তা সহস্রাংশ গ্রাম সহস্রাংশের চিহ্নটি হবে এরকম এবং এটি হলো সহস্রাংশের চিহ্ন পার্টস পার থাউজেন্ড একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে সমুদ্র জলের স্বাভাবিক লবণতা কত পঁয়ত্রিশ সহস্রাংশ লবণতা নির্ণয়ের কিছু পদ্ধতি রয়েছে তা কি কী জেনে নেব সমুদ্র জলের লবণতা পরিমাপে তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে প্রথমটি হলো ট্রাইট্রেশন পদ্ধতি দ্বিতীয়টি হাইড্রোমিটার পদ্ধতি এবং তৃতীয়টি হলো বৈদ্যুতিক প্রতিসরণ সূচক পদ্ধতি প্রথমে জেনে নেব ট্রাইট্রেশন পদ্ধতির মাধ্যমে কিভাবে সমুদ্র জলের লবণতা পরিমাপ করা হয় সমুদ্র জলে দ্রবীভূত মিশ্রণের ধুবকের ভিত্তিতে লবণতা নিরূপণ করা হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে হাইড্রোমিটার এই যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্র জলের নমুনার ঘনত্ব নির্ধারণ করে লবণতা পরিমাপ করা হয় এবং রয়েছে বৈদ্যুতিক প্রতিসরণ সূচক পদ্ধতি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সমুদ্র জলের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা পরিমাপ করে সমুদ্র জলের লবণতা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এরপর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যে কোন যন্ত্রের সাহায্যে অতি নিখুঁতভাবে সমুদ্র জলের লবণতা পরিমাপ করা হয় তা হবে স্যালিনোমিটার স্যালিনোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে অতি নিখুঁতভাবে সমুদ্র জলের লবণতা পরিমাপ করা হয় এরপরে জানব সমুদ্র জলে লবণের মোট পরিমাণ কত পৃথিবীর সব মহাসাগর সাগর ও উপসাগরে বর্তমানে মোট লবণের পরিমাণ পঞ্চাশ কোয়াজোলিয়ান টন বা পঞ্চাশ মিলিয়ন বিলিয়ন টন গড়ে প্রতি এক হাজার গ্রাম সমুদ্র জলে প্রায় চৌত্রিশ পয়েন্ট আষট্টি গ্রাম লবণ রয়েছে সমুদ্র জলের লবণের উৎসগুলি কি কি তা জেনে নেব প্রথমে রয়েছে সহজাত লবণ অর্থাৎ জল ও স্থলভাগের সৃষ্টির সময় বৃষ্টির জলে ভূতকের বহু লবণ জাতীয় উপাদান দ্রবীভূত হয়ে সমুদ্র জলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমুদ্র জলকে লবণাক্ত করেছে এরপরে রয়েছে স্থলবিধত লবণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি যেমন নদী বায়ু হিমবাহ প্রস্রবণ বৃষ্টির জল ইত্যাদি দ্বারা ভূতকের লবণ জাতীয় পদার্থগুলি ভূতকের মধ্যে যে লবণ রয়েছে সেই লবণ জাতীয় পদার্থগুলি আবহবিকার ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রতিনিয়ত সমুদ্রে মিশে সমুদ্র জলকে লবণাক্ত করে তোলে এরপরে রয়েছে অগ্নুৎপাত যে সমুদ্র জলে নিমজ্জিত যে আগ্নগিরি রয়েছে সেই আগ্নগিরি থেকে অগ্নুৎপাতের ফলে নির্গত ক্লোরিন সালফার বোরন আয়োডিন প্রভৃতি লবণ যোগ সমুদ্র জলে দ্রবীভূত হয়ে সমুদ্রের জলকে লবণাক্ত করে তোলে এছাড়া রয়েছে সমুদ্রের জীবের দেহাবশেষ সমুদ্র জলে বসবাসকারী প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহাবশেষ থেকে উৎপন্ন লবণ দ্বারা সমুদ্র জল লবণাক্ত হয়ে ওঠে এভাবে আমরা জেনে নিলাম যে সমুদ্র জলে লবণাক্ত হওয়ার কারণগুলি কি কি এবং এর মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে যে সমুদ্র জলে দ্রবীভূত লবণের মধ্যে কোনটি সর্বপ্রধান যা মানুষের খাদ্য লবণ রূপে ব্যবহৃত হয় তা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড সমুদ্র জলে দ্রবীভূত লবণের মধ্যে কোনটির পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে তা হবে ম্যাগনেশিয়াম 
ব্রোমাইট এরপরে আমরা জানবো সমুদ্র জলে লবণতার গুরুত্ব কি রয়েছে প্রথমে রয়েছে উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ সমুদ্র জলের লবণতা কিভাবে উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বলেছে সমুদ্রের যখনই লবণতা বাড়বে অর্থাৎ সমুদ্র জলে যখন লবণতার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে তখনই উষ্ণতা মাত্রা বৃদ্ধি পাবে কারণ লবণাক্ত জলের তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি আবার যখন লবণতার মাত্রা হ্রাস পাবে তখন উষ্ণতা হ্রাস পাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লবণতার মাত্রাটা এখানে দেখানো হয়েছে যে এই স্থানে বেশি রয়েছে এই স্থানগুলোতে অত্যাধিক মাত্রা রয়েছে আবার এই স্থানে উষ্ণতার মাত্রাটা বেশি রয়েছে তাই এখানে এটি বোঝা যাচ্ছে যে লবণতা মাত্রা বাড়লে উষ্ণতার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে আবার এই স্থানগুলোতে যেহেতু লবণতার পরিমাণ কম তাই এই স্থানগুলো উষ্ণতা পরিমাণও কম রয়েছে এভাবে আমরা জানলাম যে উষ্ণতা কিভাবে লবণতাকে বা লবণতার মাধ্যমে কিভাবে উষ্ণতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ও সমুদ্র স্রোত সৃষ্টিতে লবণতা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে যে সামুদ্রিক যে যে সমুদ্র জলে যে লবণতা রয়েছে তার তারতম্যে কিন্তু সমুদ্র স্রোত সৃষ্টি হয়ে থাকে বেশি লবণাক্ত ভারী জল মেরু অঞ্চলের দিকে অন্ত স্রোত রূপে প্রবাহিত হয় এবং কম লবণাক্ত হালকা জল ক্রান্তি অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় বহিস্রোত রূপে এবং এইভাবেই সমুদ্র স্রোত সৃষ্টি করে থাকে এবং রয়েছে লবণতার ঢাল শক্তি লবণতার ঢাল শক্তি যে দুটি ভিন্ন লবণতার জলপুঞ্জের মধ্যে অভিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় আয়ন প্রবাহিত হয়ে অচিরাচরিত শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং রয়েছে খনিজ পদার্থ লবণাক্ত সমুদ্র জলে দ্রবীভূত আয়োডিন দস্তা বোরণ ইত্যাদি খনিজ নিষ্কাশন করে নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং জলজ জীব জলজ জীব যে আবদ্ধ সাগর বা হ্রদে অত্যাধিক লবণতা থাকায় বাস্তুযন্ত গোড়টার পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এই কারণেই মরুসাগর বা ভ্যান হ্রদে জীবজগৎ বা বাস্তুযন্ত সৃষ্টি হয়নি বা জন্মাতে পারে না কিন্তু কম লবণাক্ত স্থানে সেই কম লবণাক্ত অঞ্চলগুলোতে উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় এভাবে আমরা জেনে নিলাম যে লবণতা কিভাবে ভূমিকা প্রদর্শন করে থাকে এর অন্তর্ভুক্ত আরও কিছু প্রশ্ন রয়েছে যে সাধারণ জলের তুলনায় লবণাক্ত সমুদ্র জলের হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের পরিমাণ কত মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু স্ফুটনাঙ্ক হবে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি লবণতার সঙ্গে সমুদ্র জলের ঘনত্বের কি সম্পর্ক রয়েছে সরল সম্পর্ক অর্থাৎ লবণতার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে সমুদ্র জলের ঘনত্ব বেড়ে যায় এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যে একই গভীরতায় একদিকে উষ্ণতা এবং অন্যদিকে লবণতা উপস্থাপন করে যে চিত্র তৈরি করা হয় তাকে কি বলে তাকে উষ্ণতা লবণতা চিত্র বা টেম্পারেচার স্যালিনিটি ডায়াগ্রাম বা এটিকে শর্টফর্মে বলা হয়েছে টি এস ডায়াগ্রাম আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে রেড কালার দিয়ে দেখানো হয়েছে টেম্পারেচারকে এবং ব্লু কালার দিয়ে স্যালিনিটিকে দেখানো হয়েছে অর্থাৎ একই গভীরতায় একদিকে উষ্ণতা এবং অন্যদিকে লবণতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে এই টি এস ডায়াগ্রামের মধ্য দিয়ে টি এস ডায়াগ্রাম দ্বারা কি জানা যায় বিভিন্ন গভীরতায় সমুদ্র জলের গুণগত পরিবর্তন কি তা জানা সম্ভব হয়ে থাকে এরপরে জেনে নেব সমুদ্র জলের লবণতার তারতম্যের কারণগুলি কি কি রয়েছে প্রথমে রয়েছে বাষ্পীভবন লবণতার সঙ্গে বাষ্পীভবনের একটি পরস্পর সমনমাতিক সম্পর্ক রয়েছে সূর্যতাপে বাষ্পভবন বেশি হলে জল বাষ্প পরিণত হয়ে জলের পরিমাণ কমে যায় ও লবণতা বৃদ্ধি পায় লম্ব সূর্যরশ্মি উচ্চ উষ্ণতা অধিক সূর্যালক স্থান দীর্ঘস্থায়ী দিবভাগ স্বল্প বৃষ্টিপাত কম আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়মিত বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি দ্বারা বাষ্পভবন হার তথা লবণতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এভাবে লবণতার সঙ্গে বাষ্পভবনের একটা সম্পর্ক সমনপ্রতিক রয়েছে আমরা উদাহরণের মাধ্যমে আরও স্পষ্টভাবে বিষয়টিকে বুঝব যে নিরক্ষীয় অঞ্চলে লম্ব সূর্যকিরণ সত্ত্বেও অধিক বৃষ্টিপাত আর্দ্রতা মেঘাচ্ছন্নতার জন্য বাষ্পভবন এই স্থানে কম হয় কারণ এই স্থানে বৃষ্টিপাত আর্দ্রতা এবং মেঘাচ্ছন্নতা সমস্তই বেশি আর এই কারণের জন্য বাষ্পভবন সেভাবে হয় না এবং বাষ্পভবন যেহেতু কম হয় তাই লবণতার মাত্রা কম অন্যদিকে ক্রান্তি অঞ্চলে এই যে ক্রান্তি অঞ্চল রয়েছে এই স্থানে ক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিক উষ্ণতা এবং স্বল্প আর্দ্রতা এই স্থানে অধিক উষ্ণতা রয়েছে এবং স্বল্প আর্দ্রতার জন্য বাষ্পভবন ও লবণতা অত্যাধিক মাত্রায় হয়ে থাকে কিন্তু নাতিদোষ্ণ ও হিমমণ্ডলে এই স্থানগুলোতে 
সমুদ্র জলে কম লবণাক্ত হয়ে থাকে আমরা এখানে স্যালাইনিটির মাত্রাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি কিভাবে এখানে বিভিন্ন কালার দিয়ে দেখানো হয়েছে এরপরে জেনে নেব অধক্ষেপণ কীভাবে সমুদ্র জলে লবণতার তারতম্য ঘটে থাকে লবণতা ও অধক্ষেপণ পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তো বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত বেশি হলে বিশুদ্ধ জল সমুদ্রে লবণের দ্রবণকে লঘু করে এবং লবণতাকে হ্রাস করে যেমন বলেছে যে নিরক্ষী অঞ্চলে প্রতিদিন প্রচুর পরিচালন বৃষ্টির জন্য ক্রান্তি অঞ্চল অপেক্ষা লবণতা কম হয়ে থাকে কিন্তু মেরু অঞ্চলে তুষারপাত হিমবাহ হিমশরের জন্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল অপেক্ষা লবণতা এখানে কম হয় এভাবে অধক্ষেপণ সাথে লবণতা একটি পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তৈরি করেছে এরপরে জেনে নেব নদীর সুপেয় জল নদীবাহিত বৃষ্টি বা বরফ গলা জল ঝর্ণার জল যেগুলো সমস্ত মিষ্টি প্রকৃতির হয়ে থাকে তাই এগুলো লবণাক্ত জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে লবণতার মাত্রাকে কমিয়ে দেয় যেমন প্রধান প্রধান নদী রয়েছে যেমন অ্যামাজন কঙ্গো নাইজার গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নীল সেন্ট লরেন ইয়াং সিকিয়াং মিসিসিপি এই সমস্ত নদীগুলো যার বৃহৎ নদীমোহনা অঞ্চল রয়েছে অথবা আবার আবদ্ধ সমুদ্র যেমন বাল্টিক সাগর কৃষ্ণসাগর এগুলোতে লবণতার পরিমাণ বেশ কম রয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো সমস্ত প্রধান নদীর এখানে অবস্থান রয়েছে এই সমস্ত প্রধান নদী যে অঞ্চলগুলো রয়েছে এই প্রধান নদী অঞ্চলের মোহনাযুক্ত অঞ্চল এই স্থানগুলোতে লবণতার মাত্রা কম কারণ এগুলো নদী যেহেতু এগুলো হলো মিষ্টি জল আর লবণাক্ত জলের সঙ্গে এসে মিশে আরও লবণাক্ততাকে কমিয়ে দেয় তা আমরা এখানে পাশাপাশি চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে এই স্থানগুলোতে যেখানে নদী এসে পড়েছে সেই স্থানের লবণতার পরিমাণ কম রয়েছে লবণতার মাত্রাটি কম রয়েছে এভাবে জেনে নিলাম যে নদীর সুপেয় জল কিভাবে লবণতার তারতম্য ঘটে থাকে আবার নদীর জলের অভাবে ভূমত সাগর লোহিতা সাগর এবং এডেন সাগরে লবণতা বেশি হয়ে থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই স্থান মেডিটেরিয়ান যে সাগর ভূমত সাগর রয়েছে এবং এখানে লোহিত সাগর রয়েছে এই স্থানে নদীর অভাব এবং মিশ্রতার কমের জন্য এই স্থানগুলোতে লবণতা মাত্রা বেশি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লবণতার মাত্রা এখানে অত্যাধিক মাত্রায় রয়েছে এরপরে জেনে নেব সমুদ্র জলের বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ বাল্টিক সাগরে বায়ুচাপ কম থাকায় বেশি চাপযুক্ত উত্তর সাগরের লবণাক্ত জল সাগরে প্রবেশ করে সমুদ্র জলের লবণতাকে বৃদ্ধি করে এখানে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে উত্তর পূর্ব আয়ন বায়ু উষ্ণ ও লবণাক্ত জলকে অপসারিত করে এবং নিচের কম লবণাক্ত জলকে উপরে উঠিয়ে তোলে এখানে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর রয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হলো ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর রয়েছে এবং উত্তর পূর্ব আয়ন বায়ু প্রভাবিত হওয়ার কারণে এই স্থানে যে উষ্ণ এবং লবণাক্ত জল ছিল তাকে অপসারিত করে নিচের কম লবণাক্ত জলকে ওপরে তুলে লবণতাকে হ্রাস করে এবং আবার ক্ষুদ্র সমুদ্র যেমন চীন সাগর ক্যারিবিয়ান সাগর এই সমস্ত স্থানে প্রবল ঘূর্ণিঝড় সমুদ্র জলের অবাধ মিশ্রণ ঘটে লবণতা হ্রাস পায় এই স্থানগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড় প্রকোপের জন্য এই স্থানে সমুদ্র জলের অবাধ মিশ্রণ ঘটেছে এবং লবণতা হ্রাস ঘটেছে এরপরে সমুদ্র জলের তারতম্যের মধ্যে আরেকটি বিষয় রয়েছে যে সমুদ্র জলের অবাধ সঞ্চালন সমুদ্রের পৃষ্ঠীয় জলের উল্লম্ব ও অনুভূমিক মিশ্রণ ঘটে লবণতার তারতম্য গড়ে থাকে যে উন্মুক্ত সমুদ্র যেমন ভারত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর অপেক্ষা আবদ্ধ সমুদ্র অর্থাৎ ভূমত সাগর লোহিত সাগরে জলের অবাধ সঞ্চলন না হলে লবণতা বেশি হয় এই স্থানে দেখা যাচ্ছে যে এই স্থানে লবণতার মাত্রা বেশি অর্থাৎ এই কালারটি দেখানো হয়েছে অর্থাৎ ভূমত সাগরে লবণতার মাত্রা বেশি কারণ এখানে জলের অবাধ সঞ্চলন ঘটছে না কিন্তু এই আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরে জলের অবাধ সঞ্চলন ঘটার কারণে এখানে লবণতার মাত্রা কম রয়েছে এই সমুদ্র জলের অবাধ সঞ্চলনের মধ্যে তিনটি বিষয় রয়েছে তা কীভাবে প্রভাব বিস্তার করা যেখানে বলছে সমুদ্র স্রোত ও অনুপ্রবাহ এরা বেশি লবণাক্ত জলকে নিরক্ষী অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে উন্মুক্ত সমুদ্র থেকে আবদ্ধ সমুদ্রের দিকে এবং পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূলের দিকে সঞ্চালিত করে লবণতার হ্রাস বৃদ্ধি করে তোলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে লবণাক্ত জলকে কি করে নিরক্ষী অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে প্রয়োগ করছে অথবা আবদ্ধ সমুদ্র থেকে অর্থাৎ উন্মুক্ত সমুদ্র থেকে আবদ্ধ সমুদ্রের দিকে প্রভাবিত হচ্ছে 
অথবা পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূলের দিকে প্রভাবিত করে লবণতা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে এখানে একটি উদাহরণ রয়েছে যে উষ্ণ উপসাগরীয় এবং নিরক্ষীয় স্রোত যথাক্রমে নরওয়ে ও উত্তর সাগর এবং মেক্সিকো উপসাগর এখানে এটি হলো গাল স্ট্রিম রয়েছে এটি এবং এটি নরওয়ে এবং এই ইউরোপের যে উপকূল ভাগ রয়েছে বা নরওয়ে উত্তর সাগর মেক্সিকো সাগর এই স্থানে লবণতাকে বৃদ্ধি করে তুলছে আবার ল্যাবরেটার স্রোত যে রয়েছে এখান থেকে ল্যাবরেটার স্রোত যে নামছে সেই ল্যাবরেটার স্রোত উপক্রান্তীয় অঞ্চলে সমুদ্রের লবণতাকে হ্রাস করছে এভাবে লবণতার একটা ভারসাম্য বজায় থাকছে এরপরে জেনে নেব যে জোয়ার ভাটা কীভাবে সমুদ্র জলে লবণতা তাহতম ঘটে থাকে নদী ও সমুদ্রে জোয়ারের সময় লবণাত্ম জলের আগমনে মোহনা বাড়ে এবং ভাটার সময় সুপেয় জল দ্বারা লবণতা হ্রাস পায় তা জোয়ারের সময় লবণাক্ত জল যেহেতু আগমন ঘটে তাই মোহনায় এর মাত্রাটা বেড়ে যায় কিন্তু ভাটার সময় সুপেয় জল দ্বারা লবণতা হ্রাস পায় এছাড়া রয়েছে পরিচালন স্রোত উপরে উষ্ণ এবং লবণাক্ত জল নিচে নেমে যায় এবং নিচের শীতল ও মৃদু জল উপরে উঠে গিয়ে উল্লম্ব মিশ্রণ ঘটে লবণতা তাহতম্য ঘটিয়ে তোলে এভাবে আমরা জেনে নিলাম যে সমুদ্রের লবণতা তাহতম্যের কী কী কারণগুলো রয়েছে এরপরে জানব সমুদ্র জলে লবণতার বন্টন নিয়ে এখানে দুটি বিশেষ বন্টন রয়েছে একটি হলো উল্লম্ব বন্টন একটি হলো অনুভূমি বন্টন আজকে আমরা উল্লম্ব বন্টন নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তী ভিডিওতে অনুভূমি বন্টন নিয়ে আলোচনা করব তাহলে দেখেন যে উল্লম্ব বন্টনগুলো কী রয়েছে নিরক্ষীয় অঞ্চল প্রসঙ্গে বলেছে যে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং সমুদ্র স্রোতের জন্য পৃষ্ঠতলের লবণতা সেখানে কম হয় মধ্যভাগে তা বৃদ্ধি পায় এবং একেবারে তলদেশে তা কমেছে এবং মধ্য অক্ষাংশের ক্ষেত্রে বলেছে যে এখানে প্রায় তিনশো মিটার পর্যন্ত লবণতা থাকে এবং বাড়তে থাকে এরপরে গভীরের তার হ্রাস পায় এবং উচ্চ অক্ষাংশের ক্ষেত্রে বলেছে যে সমুদ্রপৃষ্ঠ লবণতার মাত্রাটা কম থাকে গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘনত্ব বাড়ার জন্য লবণতা বাড়তে থাকে এভাবে তিনটি অক্ষাংশে কিভাবে উল্লম্ব বন্টন ঘটে থাকে তা জেনে নিলাম এরপরে জানবো যে লবণতা তারতম্যে অনুযায়ী সমুদ্রের জলরাশিকে কয়টি স্তরে ভাগ করা যায় কি কি তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে উচ্চ মধ্য এবং নিম্ন স্তর প্রথমে জেনে নিই উচ্চ স্তরটি কি নিম্ন অক্ষাংশে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দুশো মিটার গভীরতায় গড় লবণতা অধিক তেত্রিশ এখানে লবণতা যে রয়েছে তা থাকে তেত্রিশ সহস্রাংশ এবং প্রায় একই থাকে এবং উচ্চ অক্ষাংশে তা ধীরে ধীরে বেড়ে যায় এই স্থানে দেখা যাচ্ছে যে জিরো থেকে দুশো মিটার যে গভীরতা রয়েছে সেই স্থানে তেত্রিশ শতাংশ বা তেত্রিশ সহস্রাংশ যেহেতু লবণাত্মা সহস্রাংশ এককে মাপা হয় তা থাকে এবং পরে যখন উচ্চ অক্ষাংশে ক্ষেত্রে তা ধীরে ধীরে বেড়ে যায় মধ্যস্তরটা জেনে নেব যে নিম্ন অক্ষাংশে সমুদ্র জলে দুশো থেকে এক হাজার মিটার গভীরতায় লবণের হার যে রয়েছে তার ক্রমশ লবণতার হ্রাস যে তা ক্রমশ বেশি হয়ে যায় এবং লবণতার ঢাল ক্রমশ বৃদ্ধি পায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এই স্থানে এবং এই অঞ্চলকে বলা হবে হ্যালোক্লাইন স্তর হ্যালোক্লাইন স্তর কারণ এই স্তরে হঠাৎ করে একটি লবণতার ঢাল তৈরি হলো এটি একটি সন্ধি ক্ষেত্র যেখানে লবণতা নিম্ন অক্ষাংশে হ্রাস পায় এবং উচ্চ অক্ষাংশে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ হলোক্লাইন লেয়ার হলো এমন একটি স্তর যেখানে নিম্ন অক্ষাংশে হ্রাস পেল এবং উচ্চ অক্ষাংশে লবণতাটা বৃদ্ধি পেল এবং রয়েছে নিম্ন স্তর যা হলো এক হাজার মিটার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সমুদ্র বক্ষ পর্যন্ত স্বাভাবিক লবণতা ও অতি ধীরে ধীরে তা হ্রাস পায় এ স্থানে অতি ধীরে ধীরে লবণতার মাত্রাটা হ্রাস পাচ্ছে এভাবে আমরা সমুদ্র জলের লবণতার উল্লম্ব বন্টন নিয়ে আলোচনা করলাম পরবর্তী ভিডিওতে অনুহিক বন্টন নিয়ে আলোচনা করব এবং সমুদ্র জলের ঘনত্ব নিয়েও আলোচনা করব ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ